Cześć! Przed nami 16 odcinek z cyklu Lekcje Pływania z Neptunem. Poświęcimy go wprowadzeniu do skoku startowego, a więc poskaczemy na główkę. Jak istotny jest to element wyścigu pływackiego, omówimy, kiedy zajmiemy się techniką sportową. Dzisiaj przedstawimy podstawowe ćwiczenia, które mają na celu dobrą zabawę i pokonanie bariery stresu. Zapraszam do oglądania! W poprzednich odcinkach wykonywaliśmy liczne skoki do wody na nogi. Przede wszystkim w celu oswojenia z wodą. Kiedy ten etap mamy już za sobą, a uczestnik naszych zajęć prawidłowo wykonuje poślizg na piersiach, możemy powoli przejść do podstawowych ćwiczeń związanych ze skokami na główkę. W naszej szkole pierwsze elementy związane z tematem dzisiejszej lekcji wprowadzamy na etapie ćwiczeń do kraula. Musimy być jednak pewni, że uczestnik naszych zajęć jest gotowy na wykonanie tego elementu. Próbując swoich sił w skokach na główkę, powinniśmy pamiętać o bezpieczeństwie. Przy dobrze wykonanym skoku nie powinniśmy się znaleźć niżej niż pół metra pod wodą. Nie jest to jednak łatwe i nie zawsze się udaje. Przed skokiem należy upewnić się, że znajdujemy się nad odpowiednią głębokością, która powinna wynosić około 2 metry. Wbrew pozorom dalej nie jest to dużo, bo jeśli do wody wpadniemy pionowo, to mimo takiego zapasu możemy uderzyć o dno, czego skutki mogą być bardzo przykre. Tak więc do wody skaczemy pod okiem instruktora, tylko w wyznaczonym i sprawdzonym miejscu i po stronie wody głębokiej. Zacznijmy od podstawowych ćwiczeń, czyli w ślizgu do wody z pozycji siedzącej. Patrzcie uważnie, bo musimy się tutaj zmierzyć z wieloma szczegółami. Ślizg do wody na głowę wykonujemy z pozycji siedzącej z krawędzi basenu. Siadamy na krawędzi z ugiętymi nogami i stopami opartymi o ściany basenu. Głowa wraz z uszami schowana jest między wyprostowanymi nad nią ramionami. Dłonie złożone jedna na drugą, jak do strzałki, skierowane w kierunku lustra wody. Broda powinna być przyciśnięta do klatki piersiowej. Pochylamy się w kierunku wody i wykonujemy wślizg. Rozwinięciem tego ćwiczenia będzie wykonanie tego samego elementu, ale tym razem po wykonaniu wślizgu próbujemy od razu wykonać poślizg na piersiach i przepłynąć pod wodą parę metrów. Kolejnym ćwiczeniem, ale też formą zabawy, będzie wślizg do wody na przykład z odpowiedniej deski, ławeczki lub piłki. Deskę stawiamy prostopadle do krawędzi basenu. Dziecko kładzie się na niej na brzuchu z ramionami wyprostowanymi w kierunku lustra wody. Dłonie układa w strzałkę. Instruktor podnosi do góry tę stronę deski, która jest bardziej oddalona od krawędzi basenu. Ćwiczący zsuwa się po niej do wody. Deska powinna być mokra, by podłoże powodowało jak najmniejszy opór. Piłkę kładziemy przy brzegu basenu. Uczestnik kładzie się na niej w prawidłowej pozycji. Instruktor rotuje piłkę w odpowiednim kierunku, tak żeby uczestnik utrzymując wcześniej zajętą pozycję wpadł do wody. Następne ćwiczenie możemy wykonać z krawędzi pływalni z pozycji klęcznej. Wykonujemy klęk prosty na jednym kolanie. Pamiętając o prawidłowym trzymaniu ramion i głowy w chwili wślizgu. Następnie pochylamy się, a dłoni kierujemy w stronę lustra wody. W ten sposób przenosimy ciężar ciała do przodu i wpadamy do wody. Pod wodą próbujemy wykonać poślizg. Jeżeli uczestnik zajęć ma obawy, instruktor może pomóc w wykonaniu tego elementu, delikatnie podtrzymując jego pozycję. Po 
opanowaniu wślizgu z poziomu wody możemy zwiększyć wysokość i wykonać opady z brzegu basenu. Przy tych ćwiczeniach należy przypominać o chwycie palcami stóp krawędzi basenu, a w przyszłości krawędzi słupka. Zobaczcie. Dwoma nogami stajemy na krawędzi basenu. Palce zaczepiamy o krawędź. Nogi lekko ugięte. Głowę chowamy między ramionami, a dłonie składamy do strzałki. Następnie pochylamy się kierując dłonie w stronę lustra wody. W ten sposób wychylamy się do przodu i wpadamy do wody. Pod wodą próbujemy wykonać poślizg. Jeżeli uczestnik zajęć ma obawy z wykonaniem tego elementu, instruktor może pomóc przytrzymując go za biodra. Dzięki temu dziecko będzie miało więcej czasu na przygotowanie odpowiedniej pozycji ciała, a instruktor może ją korygować i zwolnić chwyt w odpowiednim momencie. Jeżeli opanowaliście ten element, zróbmy krok wyżej i wykonajmy to ćwiczenie ze słupka startowego. Na obiekcie, w którym się znajdujemy, nie ma standardowych słupków startowych, ale to nie przeszkodzi w wykonaniu kolejnych ćwiczeń. Przed wykonaniem opadu, ćwiczący powinien wyobrazić sobie na lustrze wody okrąg o małej średnicy, który będzie wskakiwał tak, by nie dotknąć jego obręczy. Dwoma nogami stajemy na słupku. Nogi lekko ugięte, a stopy w lekkim rozkroku, rozsunięte na szerokość bioder. Palce zaczepiamy o krawędź słupka. Chowamy głowę między wyprostowane ramiona, dłonie składamy do strzałki, brodę przyciskamy do klatki piersiowej. Następnie wykonujemy skłon, a dłonie kierujemy w stronę lustra wody. W ten sposób wychylamy się do przodu i wpadamy do wody. Pod wodą wykonujemy poślizg, Następnie dołączamy pracy nóg do kraula. Wykonaliśmy wślizgi do wody oraz opady z brzegu basenu. Jeżeli uczestnicy naszych zajęć wykonują ten element bez większego problemu, możemy przystąpić do następnego etapu. Tym razem dołożymy kolejny element, czyli wybicie z nóg. Zobaczcie. Prawidłowo przyjęta pozycja wyjściowa na słupku ułatwi wykonanie poprawnego skoku. Zajmujemy więc pozycję jak w poprzednim ćwiczeniu. I tak przygotowani w kolejnym etapie wybijamy się z nóg i opadamy w kierunku wody. Jednocześnie prostujemy nogi i odrywamy stopy od słupka. Dłonie przecinają lustro wody, a za nimi po kolei głowa, tułów, biodra, nogi i stopy. Po wejściu całego ciała do wody ćwiczący uruchamia pracę nóg i łagodnie wypływa na powierzchnię. Po opanowaniu podstawowego skoku na głowę ze słupka możemy zastosować ćwiczenie z tyczką lub makaronem, co pomoże w doskonaleniu tego elementu. Instruktor trzyma makaron w dłoniach równolegle do krawędzi słupka na jego wysokości lub trochę poniżej. Makaron odsunięty jest od słupka w kierunku skoku. Uczestnik musi wykonać skok, który zmusi go do przeskoczenia nad makaronem i uniknięcia zetknięcia się z przyrządem. Takie ćwiczenie uczy akcentu na wybicie się ze słupka, prawidłowego lotu oraz wymusi kąt wejścia do wody. Pozwoli również na uniknięcie płaskiego skoku.
a na koniec błędy, których musicie unikać podczas wykonywania tych ćwiczeń. Rozstawione dłonie. Pamiętajcie, że w prawidłowej pozycji do strzałki dłonie muszą być złączone. Odchylona głowa. Jeśli broda nie przylega do klatki piersiowej, a ramiona nie będą wyprostowane, to wślizg będzie nieprawidłowy, zbyt płaski. Pamiętajmy, że nieprawidłowo wykonany skok może zakończyć się uderzeniem ciała o lustro wody i spowodować przykre uczucie bólu, a to może zniechęcić uczestnika kursu do kontynuowania ćwiczeń. Za nami odcinek, w którym doskonaliliśmy skoki na głowę. Był to również ostatni odcinek poświęcony podstawowej nauce pływania. Dziękujemy, że przez ten czas jesteście z nami, subskrybujecie, lajkujecie i komentujecie filmy na naszym kanale. To wszystko zachęca i napędza nas do dalszej pracy. Teraz zrobimy krótką przerwę, a już po niej zapraszam Was na nowe odcinki, w których zajmiemy się elementami techniki sportowej. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia.